George Stefanidis. Don George Stefanidis is a reliability led engineer in aerospace industry. Uh, he graduated uh, electrical engineer in University of London in uh, 1974. Uh, graduated mechanical and uh, electrical uh, uh, technical university of uh, Athens. I want to show you one of uh, his uh, science work, uh, Kirtle Quadrature Autocard. The Fibonacci sequence of numbers, each number is the sum of the previous two numbers. Fibonacci began the sequence not with 0, 1, 1, 2, as modern math mathematicians do, but with 1, 1, 2, etc. He carried the calculation up to the 13th place, 14 in modern counting. Uh, Nikolai Ivanovich Lobachevsky was born in Nizhny Novgorod mm -hmm. in 1792. His father, Ivan Maximovich Shubachevsky, died when Nikolai was seven, and his mother moved to Kazan. Shubachevsky finished Kazan gymnasium and entered to Kazan University. Sofia Vasilina Kovalevskaya was the first major Russian female mathematical and the first woman appointed to a full professional ship in Northern Europe. She was also one of the first women to work, uh, to work for a scientific uh, journal uh, as an editor. Sofia Vasilina was born in Moscow. When she was 11 years old, she wallpaper in the room uh, had uh, differential and uh, integral analysis. Sofia uh, wanted to be elected at the university, however, she was not allowed because she was a woman. was a French mathematician, a founder of a symbolic album. Uh, his main profession for education uh, was a uh, lay, lay uh, and uh, some girl. Uh, he was uh, born in uh, uh, 1514. Well, my dear, and last but not the least, what items does a successful genius in math consist of, I wonder? Well, what's your opinion? Well, uh, white outings, uh, obsession, and uh, outstanding abilities. Well, what else? Scientific honesty and hard work. And uh, how uh, did Mendeley say I have worked uh, all my life and uh, that's why I'm uh, genius? I'm genius, well. Well, what else? Thirst for knowledge and for discoveries. A personal moral qualities and uh, of course humanism. Well, at the same time, intellectual qualities plus moral quality as well. Uh, integrativity, intuition, and uh, constant creative activity. Well, any questions? Morality, dignity, and devotion. Well, can you? Uh, independence of thinking and imagination. Intellect, uh, memory. 
uh, logic experience, attention, abstraction. Как вы думаете, какая черта отличает ученого от обычного человека? What's the main trait of a real, true scientist? Ну вот на мой взгляд, такое свойство должно быть у ученого. Ну можно сформулировать это как постоянная творческая деятельность без остановки. Бывает так, что вот ученый достигает какого-то результата. Ну, например, защищает диссертацию или делает какое-то открытие. И после этого у него как бы научная деятельность его останавливается полностью. То есть он достиг какого-то результата и на этом успокоился. Вот на мой взгляд нужно не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. Потому что в науке вот такого как бы отдыха, отпуска не бывает. Если человек ушел, ученый в отпуск, образно говоря, он из отпуска уже не вернулся. Нужно постоянно думать, постоянно быть в поиске, в творческой активности. В противном случае стоит немножко остановиться, и уже тебя обогнали, уже какие-то открытия сделали другие. Наука ушла вперед, а ты остался на том же уровне, на каком я остановился. Поэтому постоянный творческий процесс, постоянная активность, постоянное движение вперед. Вот, на мой взгляд. Ну и, конечно, такие качества, как честность, это обязательно должны быть в науке, вранье недопустимо, потому что на твои исследования будут опираться другие ученые, если ты соврал, где-то слукавил своих исследованиях, приписал какие-то результаты или сделал что-то другое, нечестное, то уже и в дальнейшем все это пойдет на смарку. Другие ученые, которые будут опираться на эти исследования, они тоже сделают ошибки. Вот основная черта ученого. The main trait of a real or true scientist. Целеустремленность. Упорство, целеустремленность, в принципе. Целеустремленность. Человек заточен только на свои, на свои проблемы. Но при целеустремленности никогда не узнать мышление. Это уже фанатизм. Ген, наверное. Гены присоединяются. Какие качества отличают математика от обычного человека? Математика от обычного человека отличает прекрасное логическое мышление, целеустремленность, настойчивость. И множество других положительных качеств. Трудолюбие я все-таки на первом месте поставлю. И, конечно, именно феноменальная способность. Только очень много математики. И талант, наверное. Все. Well, I think, and now presence. Well, uh, for your work, for your knowledge, for your interest, well, for your motivation to mathematics and English very well. And it's a personal present by Stephanidis Panagiotis. Well, it's a calendar uh, in 2015. And uh, I'd like to give you this present, well? Mm -hmm. So nice, well? Creation and the knowledge and the deep outlook. Well, here you are. Well, thank you. <laughs> well, thank you, Stephanie. And uh, first of all, I'd like, I'd like to say that it's in our genes, first of all. Well,